దేవనామానికి ఏ మాయం కలుగును కాక ప్రార్థన శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను దేవుడు గడిచిన వారమంతా మనల్ని కాపాడిన దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించిన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించిన దేవునికి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవుడు మనల్ని ప్రతి క్షణం కాపాడుతూ భద్రంగా కాపాడుతూ కష్టాల్లో బాధల్లో ఇబ్బందుల్లో కూడా మనతో నడుస్తూ వస్తున్న ఆ దేవుడు ఉపశమనం కలుగు చేస్తూ దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తున్నందుకు దేవత దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మీరు బాగున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు అమ్మ మా కొరకు ప్రార్థించండి అని మీరు ప్రార్థించండి మేము ప్రార్థించి తనకన్నా మీరు ప్రార్థించి ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కాచి మీరు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు మీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు తప్పకుండా జరిగిస్తాడు ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగల దేవుడు ఆయన అబద్ధం ఆడటానికి నరుడు కాడు ఆయన గొప్ప దేవుడు సజీవుడు ఆయన దేవుడు అందుకని నేను మృతుడని అయితేని కానీ ఇదిగో యుగ యోమును సజీవుడిని అయిన దేవుడు మనల్ని సజీవుడు అయిన దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు పోయిన వారం మనము ధ్యానం చేసుకున్న మరణం వరకు కీర్తన నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనంలో దేవుడైన యహువా సదాకాలం మనకి దేవుడు అయి ఉన్నాడు మరణం వరకు ఆయన మనల్ని నడిపించే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం భయపడక ముందుకు సాగిపోవాలని కోరుకున్నాం ప్రార్థన చేసుకున్నాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన కన్వైన పాదలకు వందనాలు ఇక ప్రవాహ మమ్మల్ని నడిపించి దేవుడు వయ్య కొనుకవు నిద్రపోవు మనుషులైతే కొంచెం దూరం దాకా తీసుకెళ్తారు కానీ మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వేస్తారు కానీ నువ్వైతే సదా కాలం మాకు దేవుడు వయ్య ఉన్నావు యుగ యుగములు దేవుడు నన్నావు తండ్రి అవును బాబు నాయన నువ్వు కాపాడే దేవుడు కొనుకవు నిద్రపోవు నాయన మమ్మల్ని భద్రంగా నడిపించే దేవుడు నీకు మొరపెట్టమన్నావు నాకు నిజంగా మొరపెట్టి వారందరికీ నేను సమీపంగా ఉండి దేవుడు నన్నావు అవును ప్రభా మేము నిజంగా మొరపెట్టి నిజంగా నీ అందు విశ్వాసంతో అడిగి నీ సన్నిధిలో మాకున్న కష్టాలన్నీ నీ సన్నిధిలో కుమ్మరించుకొని ప్రభా నాయన నీ కార్యాలు మేము ఎదురు చూసేవారుగా చేయమని మమ్మల్ని ఆత్మ కార్యాలతో నింపమని ప్రభా ఇగో నాయన ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారయ్యా నువ్వు చూస్తున్న దేవుడు వారి శ్రమను చూస్తున్న దేవుడు ఇస్రాయల్ శ్రమను చూస్తున్న దేవుడు ఈ దినాన్ని బిడ్డల యొక్క శ్రమను చూస్తున్నావు వారు దిగి వచ్చి అనేక అద్భుతాలు జరిగించిన దేవుడు ఈ కుటుంబాల్లో కూడా మీరు దిగి వచ్చి బాబు అద్భుత కార్యాలు జరిగించి మన ఆటంకబలాన్నిటిని నజరేడైన ఏసు నామమున కొట్టివేస్తున్నాము నాయన నీకు వందనా నేను ఎల్షదాయన సర్వశక్తి గల దేవుడు నన్నావు నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా కలదన్నావు మీకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదయ్యా అయ్యా అందరిని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ఈ బిడ్డల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి ఇక బలహీన రాలని బాబు నన్ను బలంతో నింపి ఏ వాక్యం చెప్పాలో ఏది చేయాలో నీ సిలువ చాటకు నన్ను మరుగుపరచు మీరు మహిం పొందుకునమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాం తండ్రి అమ్మాయి అమ్మాయి మరి దినాన్ని మనము మరణం వరకు ఆయన మనల్ని నడిపించే దేవుడని కీర్తనలు నలభై ఎనిమిది ఆచ్చాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మీ ముందట ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాను దేవుడు నడిపించాడు మనల్ని ఎప్పుడు నడిపిస్తాడు మన కష్టాల్లో మన బాధల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనం యథార్థంగా న్యాయంగా నీతిగా మనం బ్రతికినప్పుడు కష్టాలు వచ్చినా శ్రమలు వచ్చినా మనం తప్పకుండా భద్రంగా నడిపిస్తాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఇస్రాయల్ని నడిపించిన దేవుడు మనల్ని నడిపించలేడా మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆయన సజీవుడు అయిన దేవుడు మరి అనేక మంది భక్తులు ఆయనతో నడిచేరు వాళ్ళ పట్ల అద్భుత కార్యాలు దేవుడు జరిగించినట్లు చూస్తున్నాం దేవుడు కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడు భద్రంగా నడిపించే దేవుడు మన దేవుడు అందుకే హానోకు కూడా దేవునితో నడిచారు అనేక మంది భక్తులు బైబిల్లో అనేక మంది దేవునితో నడిచారు కాబట్టి ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు వారి పట్ల జరిగించాడు మరి నీ పట్ల అలా జరిగించాలా అని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ నువ్వు ఆయనతో నడిచినప్పుడే కార్యాలు జరిగిస్తాడు మనుషుల వైపుకు టీవీల వైపు అక్కడ ఇక్కడ జరి నడిస్తే అది కాదు ఆయన మార్గాన్ని మనం నడిచినప్పుడు అయ్యో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు దావీద భక్తుడు అంటే నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై నాలుగు వచనములని నీ కాయాసకరమైన మార్గమున ఎందున్నదేమో చూడుము నన్ను నిత్య మార్గమున నడిపించుము అని దేవుడు నడి నిత్య మార్గాన్ని నడిపించాలి శాశ్వతమైన మార్గంలో మనల్ని నడిపించినప్పుడు 
ఆయాసకరమైన మార్క్ ముందేమో ఆయన కయిష్టమైన మార్గాలు ఏమైతే ఉన్నాయో మన మన దగ్గర పాపము వ్యభిచారము దొంగతనము మోసము చెడుతనాలు చెడు లక్షణాలు వ్యభిచారం ఇవన్నీ లేకుండా మంచి మార్గంలో నువ్వు నడిస్తే అందుకే అంటున్నాడు నిత్య మార్గాన్న మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆలెలుయ్య ఆలెలుయ్య కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై ఒకటి అధ్యాయ మూడో వచ్చారు నీ నామమును బట్టి త్రోవ చూపి నన్ను నడిపించు అంటున్నాడు ఇరవై ఐదో కీర్తన తొమ్మిదో వచ్చిన న్యాయ విధులను బట్టి ఆయన దీనులను నడిపించడం తన మార్గం దీనులకు నేర్పుతాడు ఆయన మార్గాన్ని దీనులకు నేర్పుతాడు మంచి మార్గంలో నడవాలా ఏ మార్గంలో నడవాలా త్రోవ చూపిస్తాడు ఆయన నామను బట్టి ఎనభై ఆరో కీర్తన పదకొండు వచ్చిన నేను నీ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు నాకు బోధించి అంటున్నాడు సత్యంలో నడవడానికి కొరకు మంచి మార్గంలో నడవడానికి కొరకు బోధించండి అయ్యా నడిపించండి అయ్యా అని దావిది భక్తుడు అంటున్నాడు అందుకే నూట ఒకటో కీర్తన రెండవ వచ్చినప్పుడు నా ఇంత యథార్థ హృదయంతో నడుచుకుందును సత్య మార్గాన్ని నడుచుకోమంటున్నాడు బోధించయ్యా నీ సత్య మార్గాన్ని నడవడానికి న్యాయ విధులు నేర్చుకోవడానికి నన్ను నడిపించయ్యా దీనత్వం నాకు నడిపించయ్యా మరి నామాన్ని బట్టి త్రోవ చూపయ్యని దావిది భక్తుడు అంటున్నాడు నీ కాయసకరమైన మార్గం నా ఎందున్నదేమో అది తీసివేయండి అంటున్నాడు సరళమైన మార్గాన్ని నన్ను నడిపించను నిత్య మార్గంలో నన్ను నడిపించు అంటున్నాడు నువ్వు అలా ప్రార్థన చేసినావా ఎస్ఐ నన్ను నిత్య మార్గంలో నడిపించు సరళమైన మార్గంలో నన్ను నడిపించు న్యాయ విధులను బట్టి నాకు మంచి మార్గంలో ఉండటానికి సహాయం చేయండి న్యాయ విధులు నేర్చుకునేటట్లు నాకు సహాయం చేయండి సత్యంతో ఉండడానికి యథార్థ హృదయంతో ఉండేటట్లు నన్ను నడిపించేయని ప్రార్థన చేసినావు అన్న బిడ్డ నూట నలభై మూడో కీర్తన పదవి వచ్చిన అంటున్నాడు దయగల నీ ఆత్మ సమభూమి గల ప్రదేశమందు నన్ను నడిపించు దయగల ఆయన ఆత్మ మనమే రీతిగా ఉన్నాం మంచి మార్గంలో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే నూట నలభై మూడో కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చిన నీ వైపు నా మనసు నేను ఎత్తుకొంచున్నాను నేను నడవలసిన మార్గం నాకు బోధింపు అది అడగాలి ప్రభు అయ్యా నీ వైపుకు నేను మనసుని ఎత్తుకుంటున్నాను అయ్యా నీ వైపుకు నా చేతులు చాపుతున్నానయ్యా ఆయాసకరమైన నీకేమేమి ఆయాసపడుతున్నాను ఆ మార్గం అన్నిటి నుంచి పెట్టి మనం మన బిడ్డల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటాం మన బిడ్డలు తప్పు మార్గంలో పోతున్నారనుకోండి నా బంగారు కొడుకే ఎంత మంచి మార్గంలో పోతున్నావు అని నాన్న అంటమ్మా కొడతాం పిలిచి ఏ తప్పుడు మార్గంలో పోతున్నావు నువ్వు అట్లా పోవద్దు బిడ్డ అంటాం నువ్వు తాగుతున్నప్పుడు నీ కొడుకు తాగుతుంటే వెరీ గుడ్ నాన్న నువ్వు బాగా తాగుతున్నావు అంటమ్మా అనమే తల్లి వ్యభిచారం చేస్తుంది అనుకోండి బిడ్డ వ్యభిచారం చేస్తూ ఊరుకుంటామా కొట్లాడతారు వాళ్ళు తప్పుడు మార్గంలో నడిచిన బిడ్డలు కూడా మంచి మార్గంలో నడవాలని ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ఆయాసకరమైన మార్గం నా ఎందే ఉన్నదేమో చూడయ్యా నీకు అయిష్టమైన ఏమైతే నాలో ఉన్నాయో పగ ద్వేషము ఈర్ష కక్ష ఇవన్నీ నా ఎందున్నాయేమో చూడయ్యా ప్రేమ జాలి కనికరము దయ ఇలాంటి మార్గంలో నేను నడవడానికి నాకు నేర్పించండి అయ్యా నాలుగు నీ పగ తనం తీసివేయండి నాలుగు నీ కక్ష తీసేయండి కొంతమంది ఉంటారండి అబ్బా చిన్న మాటని ప్రతిసారి అంటనే ఉంటారు ఓ నెలలు నెలలు ఆ పగ సాధిస్తూనే ఉంటారు కానీ అది దేవుని ఇష్టమైంది కాదు దీన మనసు ఆయనకి ఇష్టం అందుకే అంటున్నాడు న్యాయ విధులను బట్టి నన్ను నిత్య మార్గమును నడిపించి అంటున్నాడు నీ వైపుకు మనసు నెత్తున్నాను ఇంకా నూట మరి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో కూడా ఒకటి వచ్చింది ఏహోవా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచుకొని వారు ధన్యులు హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ గొప్ప దేవుడు కీర్తనల గ్రంథం యాభై నాలుగు వాచ్యం నాలుగో వచ్చినప్పుడు ఇదిగో దేవుడు నా సహాయకుడు ప్రవ్వే నా ప్రాణమును ఆదరించేవాడు నా శత్రువులు చేయికీడు ఆయన వారి మీదకి రప్పించను ఎప్పుడంటే ఈ ధర్మశాస్త్రం ఇవన్నీ నడుచుకొని మంచి మార్గంలో సత్యంలో మనం ఎప్పుడైతే నడుస్తామో నీ కష్టం కలిగిన దేవుడి నేత నడిపిస్తాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మహా కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మహోన్నతుడు ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు సామెతల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నరుని మార్గములు ఏ హోవా ఎరుగును వా వాని నడతలన్నిటినీ ఆయన గుర్తించను కాబట్టి మనం మంచి మార్గంలో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే అంటున్నాడు గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదహారు వచనంలో నేను చెప్పినదేమనగా ఆత్మానుసారంగా నడుచుకొనిడి అప్పుడు మీరు సరే రేచను నెరవేర్చరు ఆత్మ చెప్పేటట్లు మనం ఎప్పుడైతే నడుస్తామో సరే రేచలు అన్నిటినీ చంపేస్తాం అందుకే అంటున్నాడు పంతొమ్మిదవ వచనంలో మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపు పనియేలా జారత్వము 
అపవిత్రత కామకత్వము విగ్రహ ఆరాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహములు మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు వీటిని చేయవారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోనలేరని స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఇవన్నీ మార్గాలు ఇవన్నీ మంచి మార్గాలు కాదు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టమంటున్నాడు అందుకే అందులో ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోండి అన్నాడు ఆత్మానుసారంగా మనం నడుచుకున్నప్పుడు దేవుడు మన పట్ల కార్యం చరికిస్తాడు అప్పుడు మనల్ని భద్రంగా కాపాడతాడు ఆయన అప్పుడు నీకు ఏది కావాలంటే ఆయన నేనున్నాను అంటాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా నీకు మరణకరమైన రోగం కలిగినప్పుడు కూడా ఎందుకంటే నువ్వు ఆత్మతో సత్యముతో యథార్థతతో ఆయన సన్నిధిలో ఉండి న్యాయ విధులు నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు కష్టం కలిగిన బాధ కలిగిన మరణకరమైన రోగం కలిగిన ఆయన తప్పకుండా నేను లేవనెత్తుతాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా అలాంటి దేవుణ్ణి నువ్వు అంగీకరించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే అంటున్నాడు కొలసీలకు రాసిన పత్రికలో అంటున్నాడు క్రీస్తు నందుండి మనం నడవాలి క్రీస్తు పోలి మనం నడవాలి పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు ఆయన పోలు నేను నేర్చుకుంటున్నాను మీరు కూడా క్రీస్తుని పోలు నేర్చుకోండి మరి ఎవరు పోలు నేర్చుకుంటున్నావు దేవుని పోలు నడవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే దావీద్ భక్తుడు అంటున్నాడు ఆయాసకరమైన మార్గం ఉన్నదేమో చూడండి అంటున్నాడు జకరియా గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో చూస్తే సైన్యముల కథిపతి యోహో సెలవిచ్చినదే మనగా నా మార్గములలో నడుచుచు నేను నీకు అప్పగించిన దాన్ని భద్రంగా గైకొని వెళ్ళా నీవు నా మందిరం మీద అధికారు అయి నా ఆవరణములను కాపాడు వాడు మరియు ఇక్కడ నిలబడి వారికి కలిగినట్లు నా సన్నిధి నిలిచి భాగ్యము నీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు ఏ విశ్వాత చెప్తున్నా నీకు అది ఇస్తాను అంటున్నాడు గొప్ప దేవుడు ఆయన మార్గంలో యథార్థంగా మనం నడిచినప్పుడు అందుకేనండి సామెతల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన నరుని మార్గములు యహోవా ఎరుగును వాని నడతలన్నింటినీ ఆయన గుర్తించను నాలుగవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో నీతి మంతుల మార్గం అంతకంతకు తేజరిలను భక్తిహీనుల మార్గం గాఢాంధకారం అయిపోతుంది అందుకే దుష్టుల మార్గం నడిపోతున్నాడు పాపుల మార్గాన్ని నిలబడుతున్నాడు అపాసులు కూర్చుని చోటుని కూర్చుతాను ఆయన మార్గంలో నడవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకని కీర్తనల గ్రంథం నూట ఆరో అధ్యాయం మూడవ వచనం న్యాయమును అనుసరించి వారు ఎల్లవేళ నీతిని అనుసరించి నడుచుకుని వారు ధన్యులు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య నీతితో నడుచుకునే వాళ్ళు ధన్యులట మనకు తెలుసు యోగుది కూడా అంతే న్యాయవంతుడు యథార్థవంతుడు ఆయన ఏ ఏవో అయింది భయభక్తులు కలవాడై ఉన్నాడు ఆయన కష్టాలు కలిగిన దేవుడు ఆయనను బ్రతికించలేదా పోగొట్టుకుని ఎన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వలేదా ఇస్తాడు ఆయన మార్గంలో నడిచాడు కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చాడు అందుకేనండి ఇస్కి ఆ విషయంలో కూడా అంతే మన తెలిసి ఏషియా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయ మూడవ వచనంలో అంటున్నాడు ఆ దినములలో మరణకరమైన రోగం కలగగా ప్రవక్త అయిన ఏషయ అతని ఎద్దుకు వచ్చి నీవు మరణము వచ్చున్నావు బ్రతకవు కనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకొని మని యహోవా సెలవిచ్చున్నాడని చెప్పగా అతడు తన ముఖమును గోడ తట్టి తిప్పుకొని యహోవా యథార్థ ఫృదుడినై సత్యముతో నీ సన్నిధిలో నేను ఎట్లు నడుచుకుంటున్నావు నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సమస్తము నేను ఎట్లు జరిగించుతున్నావు కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకునమని ఇసుకి అక్క నీళ్ళు పెట్టాడు మరణకరమైన రోగం కలిగి ఆయన అంటున్నాడు నీ సన్నిధిలో నేను ఎట్లుంటున్నాయ్యా సత్యంతో నేను ఎట్లు నడుచుకున్నాను యథార్థ హృదయుడినై నేను ఎట్లుంటినో దేవునితో చెప్తున్నాడు నేను ఎలాగున్నాను అయ్యా నువ్వు చూస్తున్నావు కదా అట్లా చెప్పగలవా నా ప్రియబిడ్డ నేను యథార్థంగా ఉన్నానయ్యా నేను సత్యంతో ఉన్నానయ్యా నాకు కష్టాలు కలుగుతున్నాయ్యా తప్పకుండా నాకు విడుదల కలగ చేస్తావు నా నువ్వు ప్రార్థన చేయగలవా నా ప్రిబిడ్డ నువ్వు యథార్థత లేకపోతే సత్యంతో ఉండకపోతే నీతిగా ఉండకపోతే నీ కష్ట దేవుడిని నేను వెచ్చి పెట్టేస్తావు కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు యథార్థతో సత్యముతో దేవుని ఎప్పుడైతే ఆరాధిస్తావో దేవుడు తప్పకుండా సదా కాలము నీకు మారణం కలిగినా కూడా ఆయన జీవాన్ని ఇచ్చే దేవుడు తప్పకుండా ఇక్కడ చూస్తున్నాడు సత్యముతో ఇసుకే ఆ సత్యంతో నడిచాడు కాబట్టి ఆయుష్ను దేవుడు అనుగ్రహించాడు అందుకే నేను ఐదో వచనములు అంటున్నాడు నీవు కన్నీళ్ళు విడిచుట చూచి నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించున్నాను ఇంకా పదిహేను సంవత్సరములు ఆయుష్ నీకు ఇచ్చదను మరియు ఈ పట్టణము నేను కాపాడుచు నిన్ను ఈ పట్టణమును అశుద్రాజు చేతిలో నేను పడకుండా విడిపిస్తాను అంటున్నాడు చూసరా సత్యంతో ఉన్నాడు యథార్థతో నడుచుకున్నాడు అందుకే ధైర్యంగా ఆయన ప్రార్థన చేశాడు శత్రువులు వచ్చినప్పటికీ ఆ ఉత్తరం తీసుకుని వచ్చి మరి ఆయన సన్నిధిలో పెట్టి ప్రార్థించినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఒక్క రాత్రి లక్ష నలభై వేల మందిని కూల్చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం 
దేవుడు గొప్ప దేవుడు కదా యథార్థంగా సత్యంగా మనం నడిచినప్పుడు దేవుడు మనతో ఉంటాడు అందుకే అన్నాడు యశయ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది పదిహేను వచ్చిన మనం ఆయన మాట ఇచ్చను ఆయన నెరవేర్చను ప్రభా నీ మాట వలన మనుషులు జీవించదు వీటి వలనే నా ఆత్మ జీవించుచున్నది నువ్వు నన్ను బాగు చేయదు నన్ను జీవింపచేయదు మిక్కటమైన ఆయాసము నాకు నెమ్మది కలుగుట కారణమైన నీ ప్రేమ చేత నాశనం అని గోతులో నుండి విడిపించావు ఎందుకు విడిపించాడు సత్యంతో నడిచినందుకు నా ప్రిబిడ నాశనకరమైన గోతిలో నుండి మరి భయంకరమైన ఈ పాపపు లోకంలో నుండి సాతాను వల నుండి తప్పించాలంటే ఆయన మార్గంలో నువ్వు నడిచినప్పుడే దేవుడిని కార్యాలు చర్కిస్తాడు అందుకే నేను కొన్ని తీలక రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాను నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుని చిన్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన సహోదరులారా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకుని మేము మీకు మాదిరి అయి ఉన్న ప్రకారం నడుచుకొని వారిని గురిపెట్టి చూడి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఒకటి కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వల్ల దేవుని పోలి నడుచుకొని ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి పరిమళ వాసన ఉండుటకు మన కొనకు తన్ను తాను దేవుని కర్పణగాను బలిగాను అప్పగించుకొని అలాగుననే మీరు ప్రేమ కలిగి నడుచుకోండి సత్యంతో నడవాలి ఆయన పోలి మనం నడిచినప్పుడు ఆయన యథార్థంగా ఆయన నీతిగా ఈ లోకంలో ఆయన సమస్తాన్ని ప్రభుకు అప్పగించిన పని ఆయన అప్పగించి మరణించి తిరిగి లేచినాడు ఆయన పోలిగా నడవమంటున్నాడు కష్టాలు వచ్చిన బాధలు వచ్చిన శ్రమలు వచ్చిన ఇబ్బందులు కలిగిన మనల్ని నడిపించే దేవుడు మనతో ఉన్నాడని ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో దేవుడు మన పట్ల కార్యం చేస్తాం నోవాహ్ కూడా కూడా అంతే దేవునితో నడిచాడు ఆది కాండం ఆరో వాద్యం తొమ్మిదో వచ్చిన మన చూస్తే నోవాహు నీతి పనుడు తన తరంలో నిందారైతుడనే ఉండను నోవాహు దేవునితో కూడా నడిచాడు హాలెలుయ అందుకే జల ప్రళయం వచ్చినప్పటికీ మరి దేవుడు ఆ నోవాహుని వారి కుటుంబాన్ని పలించి అభివృద్ధి పొంది నిండించడాన్ని వారికి ఆజ్ఞాపించాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మన దేవుడు ఆయనతో నడిస్తే నోవాహును రక్షించిన దేవుడు ఇసుక సత్యంతో ఉన్నప్పుడు ప్రాణం పైన బ్రతికించిన దేవుడు మరణం అవుతావు నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకో అన్నప్పుడు యథార్థ గోడవైపు తిరిగి ఆయన కన్నీళ్ళు కాచినప్పుడు ఆయనను బ్రతికించలేడా గొప్ప దేవుడు నేను బ్రతికించడా తప్పకుండా చేస్తాడు కార్యాలు జరిగించడం ఆయన పోలిక ఆయన స్వరూపం మంది సృజించిన దేవుడు నేను వట్టిగా విడిచిపెట్టేస్తాడమ్మా వట్టిగా విడిచిపెట్టాడు నీ అందు జాలు పడే దేవుడు నీ అందు కనికెర పడే దేవుడు ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆయనతో ఉండాలి అబ్రహాము కూడా అంతే దేవునితో నాటాడు అందుకని నాడు హానోకు కూడా దేవునితో నాటాడు మనకు తెలిసి ఎన్ని ఏండ్లు నడిచాడంటే మరి మూడు వందల ఏండ్లు పెండ్లు అయినా కూడా బిడ్డలతో ఉన్నా కూడా ఆది కాండం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినలో చూస్తే మూడు వందల ఏండ్లు దేవునితో నడుచుచు కుమార్లను కుమార్తెలను కనేను హానోకు దినములని మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అమ్మ బాబాయ్ అన్ని దినాలు నడవాలంటే అసలే ఎవరు నడవగలరు ఈ దినాలు అయితే అసలే నడవలేరు కానీ దేవునితో నడిచాడు చూసారా నువ్వు ఆయనతో నడవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడమ్మా ఆయనతో నువ్వు ఎప్పుడైతే నడుస్తావో ఆయన మార్గాన్ని నేను సదాకాలం నడిపిస్తాడు ఆయనలో నువ్వు జీవించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అబ్రహాము కూడా దేవుని సన్నిధిలో నడిచాడు అందుకే అన్నాడు అబ్రహాము ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన అబ్రహాము తొంభై తొమ్మిది ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యహోవాతనికి ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడు వై ఉండుము నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనని నియమించి నిన్న అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందించదని అతనితో చెప్పాను చూసరా నిందారైతు నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనని నియమించి నిన్న అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందించదని అతనితో చెప్పాను నా సన్నిధిలో నడుచుకోమంటున్నాడు ఇది నన్ను ప్రభు నీతినికి చెప్తున్నాడు ఆయన సన్నిధిలో మనం నడిచినప్పుడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా దేవుడు తప్పకుండా సరళమైన మార్గాన్ని నీకు సదాకాలం ఆయన తోడుగా ఉంటాడు నా ప్రిబిడ ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రిబిడ ఎవరితో నడుస్తున్నావు ఈ లోకంలో ఈ లోక మనుషులతో నడుస్తున్నావా దేవునితో నడిచినప్పుడే దేవుని పట్ల అద్భుత కార్యం వచ్చేస్తున్నాడు అందుకే అంటున్నాడు ఆది కాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము నలభై వచ్చిన ఎవరిని సన్నిధిలో నేను జీవించుచున్నాను ఆ యహోవా నీతో కూడా తన దూతను పంపి నీ ప్రయాణం సఫలం చేయను గనుక నీవు నా వంశస్థుల్లో నా తండ్రి ఇంటి నా కుమార్ భార్యను తీసుకుని వచ్చాను మనకు తెలుసు అబ్రహంకి కుమారుడికి వివాహం కొరకు మరి ఎలియాజని పంపించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అబ్రహం అంటాడు ఎవరిని సన్నిధిలో నేను నిలిచి ఉన్నాను 
నేను జీవించుచున్నాను ఆ యహోవా నీతో కూడా తన దూతని పంపి నీ ప్రయాణమును సఫలము చేయను హాలెలుయ ఎవరి సన్నిధిని నేను జీవించున్నాను ఆ విశ్వాసం నీకు ఉన్నదా నా ప్రేపిడ దేవుని సన్నిధిలో జీవించినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా నీ పట్ల కార్యము చర్కిస్తాడు మనకు తెలుసు ఆనొక్కు దేవునితో నడిచాడు మరి నోవా దేవునితో నడిచాడు ప్రతి ఒక్కరు దేవునితో నడిచి అనేక అద్భుత కార్యాలు వారి పట్ల జరిగించినాడు హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన విశ్వాసమును బట్టి హానోకు మరణము చూడకుండా కొనుపబడను అతను కొనుపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టుడై ఉండనని సాక్ష్యం పొందను కాగా దేవుడు అతన్ని కొను ఇష్టుడిగా ఉంటేనే ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యాలు మనం చేసినప్పుడే ఆయన మన మార్గాన్ని భద్రంగా కాపాడతాడు మరణం వరకు మనల్ని భద్రంగా కనపడ కాపాడతాడు మరణం అయిపోయిన తర్వాత జీవంలోనికి నడిపించడానికి కూడా ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడు ఎంత గొప్ప దేవుడమ్మా ఎందుకు భయపడుతున్నావు నరమాత్రులకి ఎందుకు భయపడుతున్నావు దేవుడు తప్పకుండా నాకు సాయం చేస్తాడు దేవుడు తప్పకుండా నా కష్టాలను తొలగిస్తాడు దేవుడు తప్పకుండా నా పట్ల ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తాడని నువ్వు ఎప్పుడైతే విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తావో దేవుడు తప్పకుండా సదాకాలం నీకు తోడై ఉన్నాడు నీ కష్టాలన్నీ తీరుస్తాడు నీ బాధలన్నీ విడుదల కలగ చేస్తాడు నువ్వు సత్యంతో యథార్థతతో ఆయనను సేవించినప్పుడు ఆయన ఆజ్ఞలకు నువ్వు లోబడినప్పుడు దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు నా ప్రిబిడ ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రిబిడ దేవుడు నీతో నడవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వు ఆయనతో నడుస్తావా ప్రభు ఇన్ని దినాలు ఈ లోకం వైపు తిరిగనయ్యా ఈ లోకం వైపు చూసానయ్యా నీ వైపు చూడలేదయ్యా నన్ను నడిపించు ప్రభు నీ మార్గంలో నన్ను నడిపించు ప్రభు నీ సత్యంతో నేను ఆరాధించటానికి నా కృప చె ప్రభు అని నువ్వు ప్రార్థన చేయి దేవుడిని పట్ల కార్యం జరిగిస్తాడు మహోన్నతుడు మహిమ గల దేవుడు మన దేవుడు ఆయన మనల్ని భద్రంగా నడిపించే దేవుడు ఇసుక సత్యంతో నడిచాడు నోవాహు దేవునితో కూడా నడిచాడు ఆనోకు దేవునితో కూడా నడిచాడు మరి అబ్రహాము దేవునితో నడిచాడు నువ్వెవరితో నడుస్తున్నావు ఈ దినాన్ని ప్రార్థన సైతాన్తో నడుస్తున్నావా సైతాన్ కోల తోసేస్తుంది దేవునితో నడిచేవా సదా కాలము నీతో ఉంటాడు హాల లూయ హాల లూయ నిర్ణయించుకునేది నువ్వే ఈ దినాన్ని అయ్యా నేను నీతో నడవాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను అయ్యా దావీది భక్తుడు అన్నట్టు నేను సరళమైన మార్గమని అన్నాడు నీకు ఆయస్కరమైన మార్గం నా ఎందున్నదేమో చూడయ్యా నిత్య మార్గాన్ని నడి నడిపించయ్యా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు నువ్వు పడిపోకుండా తొట్రిల్లకుండా ఆయన నీ చేయని పట్టుకుంటాడు అలాంటి కృప దేవుడు నీకు దయచేయని కాక ఎప్పుడు దయచేస్తాడంటే మనలో ఉన్న అసు ఎప్పగ ద్వేషం ఈర్ష కక్ష ఇవన్నీ తీసివేసి ప్రభా మంచి మార్గంలో మమ్మల్ని నడిపించాయా నువ్వు తప్ప మాకెవరు ఉన్నారయ్యా మా కష్టాలన్నీ తీర్చేవాడవు నీవే నాకు అనారోగ్యం ఉన్నదయ్యా నువ్వు ముట్టువాడవు నీవే మరణకరమైన రోగం నాకు ఉన్నదయ్యా ఆ రోగాన్ని నుంచి విడిపించగల దేవుడు నీవే నా ఇంట్లో అనేక సమస్యలతో కొట్టుమిట్లాడుతున్నానయ్యా నా మరణము నుంచి ఈ కొట్లాటల నుంచి నన్ను విడిపించయ్యా మంచి మార్గంలో నన్ను నడిపించయ్యా అని నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు మనకు తెలుసు దానియలు కూడా అంతే ప్రభుత్వం ఉన్నాడు దానియలు షడ్రక్ మేషక్ అబద్నెగోల్ దేవునితో నడిచారు వాళ్ళు అందుకే నాడు కీర్తనకారుడు అంటున్నారు ఇరవై మూడో దావి గాడంద కారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయానికి నేను భయపడను ఎందుకంటే నీవు నాకు తోడుగా ఉన్నావు నన్ను నడిపించేవాడవి నీవు ఉన్నావు గాఢాంధకారమే మన జీవితాలు అన్ని గాఢాంధకారాలే మనుషుల వల్ల గాఢాంధకారాలు ఇంట్లో గాఢాంధకారమే కానీ ఆ గాఢాంధకారపు లోయలో ఉండద్దని ప్రార్థించలేదు గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను నేను వెళ్తున్నాను కానీ నువ్వు నాకు తోడుగా ఉంటావు ఎంత గొప్ప మాటలు ఈ దినాన్ని మనకి గాఢాంధకారం అంత గాఢాంధకారమే రోగాలతో బాధతో వేదనతో అనేక మంది హాస్పిటల్ నుండి గాఢాంధకారమే వాళ్ళ జీవితాలు మన జీవితాల్లో సాతానుడు గాఢాంధకారం కలుగ చేశాడు కానీ సాతాన్ని సిలవలో చెదక్కొట్టేశాడు కానీ భయపెట్టిస్తూ ఉంటారు అందుకే అన్నారు భయపడుకు గాఢాంధకారపు లోయలో నువ్వు సంచరిస్తున్నావా ఏ అపాయానికి భయపడదు ఎందుకంటే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనల్ని నడిపిస్తాడు మరణం వరకు మనల్ని నడిపిస్తాడు దాని వెళ్ళిని నడిపించలేదా షడ్రక్ మేషే కబద్న గోల్ని నడిపించలేదా పేతురు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు విడుదల కలగ చేయలేదా ఓ చెరసాల పునాదులే పౌలు శీలలు దేవుని స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుని నమ్ముకున్నప్పుడు 
దేవుడు అద్భుత కార్యము జరిగించలేదా పౌలు శీలను నిన్ను నడిపిస్తాడు మనుషులు పెట్టే నిందలకు భయపడకు మనుషులు పెట్టే కష్టాలకు భయపడకు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు దేవుడు తప్పకుండా నడిపిస్తాడు మరి తెలుసు మనకి దాని ఎలి గ్రంథం మనం చదువుతున్నాం కదా దాని ఎలి గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము మనం చూస్తే అక్కడ దాని ఎలు పదవ వచ్చిన ఆరవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినంలో ఇట్టి శాసనము సంతకం చేయబడిన దాని ఎలు తెలుసుకొని అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథా ప్రకారంగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాలని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు ఎరుసలేం తట్టు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు ఆయన స్థుతించు వచ్చాను ఆ మనుషులు గుంపు కూడి వచ్చి దాని ఎలు తన దేవునికి ప్రార్థన చేయటం ఆయనను బతుమాలు కొంటే చూశాడు నాలుగు చేస్తున్నాడు బతుమాలు కొంటున్నాడు మోకాళ్ళు ఉండి ప్రార్థిస్తున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో దావిది స్థుతిస్తున్నాడు మనం కూడా స్థుతించాలి ప్రార్థన చేయాలి అద్భుత కార్యం దేవుడు మన పట్ల జరిగిస్తాడు ఎప్పుడైతే అలా చేసాడో మనకు తెలుసు సింహ భూమిలో పడేసిన ఆ రాజు ఎంతో వేదన రాత్రంతా వేదనతో ఉన్న పగలొచ్చి దాని ఎలు నీవు అనుదినము తప్పక సేవించిన నీ దేవుడు నిన్ను రక్షించిన అని దాని ఎలుతో చెప్పాడు సరా ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినంలో పదహారవ వచ్చినంలో నీవు అనుదినము తప్పక సేవించుచున్న నీ దేవుడే నిన్ను రక్షించిన అవును రక్షించాడు మన దేవుడు రక్షించగల గొప్ప దేవుడు దాని ఏళ్ళని రక్షించిన దేవుడు నిన్ను రక్షించలేడా అనుదినము ప్రార్థన చేశాడు దేవుని స్థుతించాడు బతిమలాడుకున్నాడు మోకాళ్ళు ఉన్నాడు అలా ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన ఆయాసకరమైన మార్గం ఉందేమో చూసుకొని దేవునికి అనుదినం ఆయనను సేవించాడు కాబట్టి దేవుడు సింహపు నోళ్ళని మోయించి అద్భుత కార్యం జరిగించాడు అందుకే అంటున్నాడు అతడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు అలవాడి అన్న వైనందున ఇరవై మూడవ వచనంలో అతడు తన దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలగలేదు దాని ఏలి మీద నింద మోపిన మనుషులు వాడు తోడుకొని వచ్చి సింహముల గుహలో పడద్రోసరి వారిని వారి కుమారులు వారి బాల్యాన్ని పడద్రోసరి వారు ఆ గుహ అడుగునకు రాక మునిపే సింహముల పాలేరు సింహములు వారి ఎముకలను సైతము పగలు కొట్టి పొడిచేశాను దేవుని మార్గంలో నడిచారు కాబట్టి ఏం భయపడలేదు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి సింహాలు కూడా ఏం చేయలేకపోయాయి నీ పట్ల దేవుడు అలాంటి అద్భుత కార్యం చేయాలంటే దేవుని మార్గంలో నడుపు అయా సరళమైన మార్గం నన్ను నడిపించేయా నీ కాయస్కరమైన మార్గం ఏమైతే ఉన్నదో అవన్నీ నేను తీసివేసుకుంటున్నానయ్యా నీకు ఇష్టుడుగా నీకు ఇష్టురాలుగా నేను జీవించాలని ఇష్టపడుతున్నానయ్యా నన్ను మరణం వరకు నడిపించయ్యా నీ కృప నాకు కావాలయ్యా నీ తోడు నాకు కావాలయ్యా నీ నీడ నాకు కావాలయ్యా అయ్యా నన్ను నడిపించు నేను గాఢ అంత కరపు లోయలో నేను సంచరించినాను ఏ ఆ పాయనికి భయపడనయ్యా ఎందుకంటే నువ్వు నాకు తోడు కావున్నావు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావు నీ పట్ల దేవుడు అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకున్నావు దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన మమ్మల్ని సదా కాలము నడిపించే దేవుడు అయ్యా మరణం వరకు మమ్మల్ని నడిపిస్తావు తర్వాత మహిమలోనికి మమ్మల్ని చేరుస్తావు ఆ విశ్వాసంలో మేము బలపడ్డాన్ని కృప చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ బిడ్డలందరినీ ప్రభ దర్శించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ వేదనతో ఏ దుఃఖంతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ప్రభా వేదనలు చూచే దేవుడు మాకు అన్నిటి నాట్యంగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం మరి అయ్యా ఎన్నో శ్రమలు బాధలు గాఢంద కార్పు లోయలు ఎన్నో ఉన్నాయా మా జీవితాల్లో బాబు వాటన్నిటిలో నుండి మేము ప్రయాణం చేస్తుండగా ప్రభా నీ హస్తము మాతో ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం మమ్మల్ని నడిపించండి అయ్యా అయ్యా మేము పడిపోతున్నామయ్యా తొట్టిల్లిపోతున్నామయ్యా నాన్న సాతానుడు మమ్మల్ని పడద్రోసి వేస్తున్నాడయ్యా అయ్యా మమ్మల్ని లేవనెత్తమని ప్రార్థిస్తున్నాం వేదంతో టీవీ దగ్గర కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డను ఓదార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం నువ్వు ఓదార్చే దేవుడు జాలి పడే దేవుడు కనికరము చూపే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యా దాని ఏళ్ళ పట్ల జన్ జరిగించిన దేవుడు హిస్కి ఆ పట్ల జరిగించిన దేవుడు నో ఆ పట్ల జరిగించిన దేవుడు నాయన మా పట్ల జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన మీరు కార్యాలు జరిగించి మీరు మహిం పొందుకున్నాం ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించును కాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు కొని వెళ్ళ తప్పకుండా మమ్మల్ని ఈ స్కిన్పై కనపడుతున్న 
ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును కాక ఆమె